で上に登ってくるとこんな感じおいいねはいベッドスペースがすごい広いですで後ろにエアコンがあるので夏も涼しく快適に過ごせるとミルミルランドはいナッツ RV さんのクレアレボリューションですカムロードベースのキャブコーンですかっこいいよねクレアやっぱり外観が外観のデザインがすごいかっこいいです特にここがねすごいこのフロントがヨーロッパ車を思わせるようなおしゃれなデザインですそしてえー、バンクベッドね結構突き出てますこんな感じで結構突き出てますでバンクベッドは、えー、ここに窓がありましてで横もね横も結構出っ張ってますではいここリビングに大きな窓がありますここは点検口で、軽油、給油口ですね、ここがこれが外部電源の取り入れ口かなはい、外部電源取り入れ口ですで、後ろは、はいここマルチルームかな窓がありますで、あとここがラゲッチルームかなはい、ラゲッチルームですね後ろから見るとこんな感じ後ろから見てもかっこいいねで窓があってでカメラバックカメラもついてましてで下のラゲッチルームですいやーかなりねたくさん荷物入りますねそしてで後ろからも出し入れできるし左右も扉があるので3方向いや4方向車内とも通じてますでこれベッドの下なんですけどもこれウッドスプリングなので寝心地は多分相当いいでしょうねであそこに給排水タンクもありますでテールランプもすごいねシャープな感じですでこちらから見るとはいこんな感じですよ窓が2つついてるで、えー、クレアハイパーエボリューションダブルタイヤです乗車定員6人で就寝定員も6人、えー、肉のオートマのディーゼルターボトヨタカムロード燃料80リットルプライス2000万超えはいでダブルタイヤですねダブルタイヤです安心安定のダブルタイヤで、えー、中見てみるとはいここコントロールパネルがありますで上に登ってくるとこんな感じおいいねはいベッドスペースがすごい広いですで後ろにエアコンがあるので夏も涼しく快適に過ごせるとでベッドの上には収納ですね収納棚がありますこれだけね収納棚あったら荷物たっぷり詰めますねで窓も2面あってちゃんとカーテンもついてますでここの下がはいここですねラゲッチルームさっき外から見たラゲッチルームにつながってますであとははいフリールームマルチルームあちゃんと照明もあって明るいですで窓もあるし防水になってますねであとはい上が間接照明この辺のなみなみっとした感じがすごい豪華さを感じますでここ上部収納ねはい静かに開きます
ってここは電子レンジがあってこっちはまた収納スペースでここ跳ね上げ式の扉になってますねで下ここ補助席があってでキッチンスペースシンクと2口のガスコンロでその下には冷蔵庫もあってここはコントロールスイッチスイッチパネルであとここからコンセント取れますでここ引き出し収納でここもはい収納スペースあこれはねスライドで引き出すタイプですねはいそして前を見るとこの広々としたリビング空間ここは快適にくつろげそうですね窓も広いしで上にははい上部収納と間接照明そしてベンチレーターもついてますでウォークスルーもしやすいですねであとバンクウェットもはい両面に左右どっちも窓があるので明るいですでえー、これを引っ張るとグググッとここまで出てくるのでかなり奥行きがあってあとね高さもあるので快適に寝れるんじゃないかなと思いますでこれを押すと簡単に収納できますはいというわけでクレアでしたミルミルランドはい、ナッツ RV さんのクレアなんですけども、えー、こちらですねクレアとスティングというのがありますでクレアとスティング何が違うかというとこれですねこちらがクレアでこちらがスティングこのバンクベッドがズドーンって大きいのがクレアでスティングの方はバンクの形状がちょっとねシュッとこうスリムになってますはいさらに進化したクレアスティングは確実に夢を形にした新レボリューションと。いうことでですね性能と特徴なんですけども、えー、今まで国内にはなかった使い勝手とデザインまた断熱性や素材から環境面まで考えた次世代キャンピングカーということですねで驚異の急速充電エボリューション圧倒的な新断熱性の新パネル構造ナッツこだわりのスペシャルパーツとこういうのがね性能特徴として挙げられてますでエクステリアとインテリアなんですけども 5.3W、はい、こちらはですねクラス最大サイズを誇るワイド2段ベッドでマルチルームも装備した贅沢なレイアウト他に類を見ない使いやすさを提供していますということでですね、まあ、ここのリビングスペースが広いのはもちろんそうなんですけどマルチルームもあってで広い2段ベッドもあるというのが 5.3W になってますでクリアとスティングそれぞれぞありますでスティングの方はですねはいこれですねスタイリッシュなバンク形状ここが、えー、クレアに比べてスティングの方はバンクベッドがあまりね突き出していないんですよなので、まあ、普通は荷物を入れる収納庫として利用するとただし一応ねベッドとしても使えますなので急なゲストの方がお越しになってもゲスト用ベッドとしても利用できますというのがスティングですねで次に 5.3X なんですけどもこちらはですねセミダブルベッドですセミダブルベッドと大容量のラゲッジスペースで快適ダイネットでハイクラススタンダードモデルっていうのが 5.3X ですねはいここがですねセミダブルベッドでセミダブルベッドの下がラゲッジルームになっているとこれが 5.3X で次が 5.0W ですねでこの 5.0 っていうのはですねこれはサイズが長さがですね 5m 未満なのでコンパクトサイズになってますでこれの W は、えー、ダブルベッドですね充実した機能あふれる常設2段ベッド仕様いろんなアイディアに新素材そして部材にもこだわっていますマルチルームがあって2段ベッド仕様になってます 5.0X なんですけどもこちらも 5m 未満ですね全長 5m 未満圧倒的な広さの常設ダブルベッド仕様とはいでマルチルームがあって後ろがダブルベッドの仕様になっているのが 5.0X です
でここですねリビングが、えー、この椅子がですね対面ではなくてこの横向きソファーになってます、えー、5.0WX なんですけどもこちらはですね開放感と大型収納を兼ね備えたレイアウトしようということでこちらのタイプはですね 5m 切ってるんですけども室内広々でその代わりにマルチルームがないんですねマルチルームがないんですけども広い、えー、ベッド空間と下のラゲッジルーム、はい、この室内の開放感っていうのを優先して作られたタイプになってますでそれぞれクレアとスティングが選べるとであとは家具の色ですねアンティークウッドローズウッドチークウォールナットと、まあ、それぞれね個性的な色を選べることができますいつまでも変わらない見た目と軽量化に優れている点が PVC シートを採用した理由ナチュラルな感じで室内を明るく演出したいシックな感じで高級感を出したいというお客さんの願いを叶えるために4色から選べるということですねボディカラーだけではなく室内家具のカラーコーディネートもお好み次第とで、えー、性能と特徴を見てみましょうハイパーエボリューション異次元クラスの急速充電ユニットハイパーエボリューション、えー、こちらはですね安全性の高いリン酸鉄を採用昇圧充電によって充電時間が短縮大幅な長寿命化と軽量化を実現ダブル制御でバッテリーを保護するとでこちら詳しく見るとですねハイパーエボリューションについて詳しく書かれた、はい、このページでですねいろいろ詳しく解説されています約4時間の走行でバッテリーが満充電 100A4 個という大容量のリチウムイオンバッテリーが約4時間の走行で満充電スマホのバッテリーよりも安全なリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用フェールセーフシステムによりバッテリーへ二重の安全機能ダブルセーフティーを装備板割り充電モード機能を装備バッテリーの特性から板割り充電モード機能を装備し車の使用時には 100% 充電保管時には 80% の充電でバッテリー寿命を伸ばす機能も装備されていますと鉛バッテリーの約半分の重さバッテリーは350サイクルの鉛バッテリーに比べて2000サイクルと長寿命かつ重量は鉛バッテリーの半分の重さでとても軽量ですよとあとはですね圧倒的な超断熱新パネル構造2019年にパネルの高品質と量産化を図るためホットプレスマシーンとオートアプリケーションマシーン CNC ルーターを導入オリジナルの高断熱コンポジットパネルの量産化に成功、はい、断熱効果で省エネ対策保温性が抜群軽量化でより安全安心にということですねこちらも、えー、詳細はこちらというところでこの新パネル構造についていろいろ詳しく解説されていますであとはスペシャルパーツですね長年ナッツが独自に入手してきたアイテム、えー、品質の良い外国製のパーツ選べる家具色4タイプオリジナルパーツとこちらもですね詳細はこちらを見ると、はいえー、ナッツオリジナルパーツについていろいろね詳しく解説されていますあとはシングルタイヤとダブルタイヤを選ぶことができますこちらもですね詳しくはいここで解説されていますでインテリアエクステリア今回見たのがこちら 5.3X のハイパーエボリューションになってます 5.3X はセミダブルベッドと大容量ラゲッジスペースそして快適ダイネットハイクラススタンダードモデルの 5.3X ということでダイネットスペースですね 5.3X の最大の特徴は快適な寝心地のセミダブルベッドとたくさんの荷物が収納できるラゲッジスペースですとさらに6人がゆっくりと座れるダイネットでストレスのない快適な車旅と車中泊を約束しますよともう本当にね広いですよねこのリビング空間ダイネットも広いですし後ろのベッドスペースも広いそしてこの下のラゲッジルームも広くてちゃんとマルチルームもあるとリアのベッドスペースなんですけど本当にねここの空間が広いですでエアコンもありますリアのベッドは変形セミダルベッドですが足元が1 0ンチ短くなりますが全く窮屈感はありませんと
ナッツオリジナルのウッドスプリングベッドはヨーロッパではスタンダードでマットもウレタンチップとスポンジを組み合わせて程よい寝心地を約束、えー、エクステリアなんですけどもはいこちらは 5.3 タフレットタイヤですね長さが 5190mm 幅が 2080mm で高さが 2910mm となってますでインテリアですねダイネットゆったりとした窮屈感のないダイネットはクレアの特徴の一つですとでダイネットはここですねここもベッド展開することができます大勢で使用するときはゲストベッドとして 900×1900 のベッドに展開することも可能であとはエントランスマット展開時エントランスマットを利用してダイネット展開は楽に6人ぐらいの使用が可能ですと、はい、ここにですねマット追加することもできますバンクベッドなんですけどもクラス最大級となるバンクベッドは幅 1900mm 長さ 1800mm そして何より高さが 720mm もあるのでベッドへのアクセスは窮屈な思いをさせませんとまたベッドの上で大人が四つん這いになっても背中が天井につかないほどゆとりのある快適なスペースで快眠をお約束しますとでキッチンなんですけども上部収納庫の使い勝手を追求してキッチンでよく使用する部分を観音扉にすることにより開口をより大きく確保することにしましたとペットボトルストッカー折りたたみテーブルでさらにキッチンスペースを広く利用でき引き出しにはオリジナルの飲料水の保管場所ペットボトルストッカーを装備あとは冷蔵庫ですねエボリューションタイプは標準装備になってますでリアベッド一般住宅のセミダブルベッドと変わらない常設ベッド旅の疲れを癒し目覚めた時は思わず車内ということを忘れてしまうとでこちらがウッドスプリングですナッツオリジナルのウッドスプリングそして専用マットレス眠りを追求した専用マットレスを標準装備ウッドスプリングとの相性も抜群でベッドの下なんですけどラゲッジスペースですねベッド下には巨大な収納スペースを確保しているとであとはラゲッジスペースの室内扉はい、室内からラゲッジスペースのアクセスも可能になってますであとは、えー、マルチルームですねこちら防水仕様になっていてカセットトイレもオプションで付けられると外部収納扉も付いているので濡れ物も OK 健康モデルは四角窓で他の窓同様に開閉でき網戸とシェントも装備できますよとで価格なんですけどもクリアとスティングですね2区か4区かディーゼルかガソリンかでシングルタイヤかダブルタイヤかによってあとレイアウトですねそれぞれ、えー、値段が違ってきますであとは、えー、エボリューションがつくことによって、えー、ちょっとね値段も上がってきますねでさらにハイパーエボリューションになるとまた値段がグググググッと上がってきますなので電気をより快適に使いたければ、まあ、それだけ値段が上がる値段が上がるけどそれだけ快適に過ごせるということなので、まあ、この辺はですね、まあ、どこまで値段を出せるか予算を出せるかということになってきますねはいというわけでねクリア気になるぞという方はナッツ RV さんのページで詳しくご覧ください